ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എം ജെ ക്ലാസ്സസ് സോളജി ഇതുവരെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസിന് കമന്റിന് ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററായി തോന്നുന്നത് മോളിക്കുലാർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെരിറ്റൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്കും അറിയാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇതെന്നുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ പോയിന്റുകളും നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ല എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മോളിക്കുലാർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെരിറ്റൻസിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അത് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ജീൻ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓർ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്നതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ജീൻ രണ്ടാമത്തത് ലക്ഷറി ജീൻ മൂന്നാമത്തത് ഓപ്പറോൺ കൺസെപ്റ്റ് നാലാം നാലാമത്തത് ഇൻഡ്യൂസബിൾ ഓപ്പറോൺ അഞ്ചാമത്തത് റിപ്രസിബിൾ ഓപ്പറോൺ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഈ ജീൻ എക്സ്പ്രഷന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പുതിയ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്കൂൾ പോളിപെപ്റ്റൈഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും എല്ലാ ജീനുകളും ഒരേ സമയത്ത് ഇതേപോലെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പല ജീനുകളും സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ സെല്ലിലെ പല ജീനുകളും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ അതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ സെല്ലിന് ആവശ്യമുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ജീനുകളെയാണ് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ജീൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുള്ള ആവശ്യം നമ്മുടെ സെല്ലിനുണ്ട് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് പല ജീനുകളും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രമാണ് അത് ഓൺ ആവുന്നത് അല്ലാത്ത സമയത്ത് അത് ഓഫ് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ജീനുകളെയാണ് നമ്മൾ ലക്ഷറി ജീനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ പ്രൊക്കാരിയോട്സ് അതായത് ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള പ്രൊക്കാരിയോട്സിൽ എനർജിയും റീസോഴ്സും കൺസർവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ജീൻ എക്സ്പ്രഷനെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന മോളിക്കോളിനെ ഇൻഡ്യൂസർ എന്നും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കോളിനെ റിപ്രസർ എന്നും പറയും ഫ്രഞ്ച് മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് ആയ ഫ്രാങ്കോ ജേക്കബ് ആൻഡ് ജാക്ക് മനോഡ് എന്നിവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ ബാക്ടീരിയ ആയിരിക്കുന്ന ഈ കോളൈ ബാക്ടീരിയ എസ്ട്രിഷ്യ കോളൈ ബാക്ടീരിയയിൽ ഓപ്പറോൺ കൺസെപ്റ്റ് എന്നത് കാര്യം കൊണ്ടുവന്നത് അതിന് അവർക്ക് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവില് അവർക്ക് അതിന് നോബൽ പ്രൈസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ജീൻ എന്താണ് ലക്ഷറി ജീൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓപ്പറോൺ വട്ട് ഈസ് ഓപ്പറോൺ ആക്ച്വലി എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജീൻ വിച്ച് കൺട്രോൾ വൺ മെറ്റബോളിക് പാത്വേ അതൊരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നത് എല്ലാ ജീനുകളും ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മെറ്റബോളിസത്തിനെ മെറ്റബോളിക് പാത്വേനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓപ്പറോൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതെല്ലാമാണ് ഇനി ഓപ്പറോണിൽ കാണുന്ന ജീനുകൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ജീനുകളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ജീനിനെ റെഗുലേറ്ററി ജീൻ എന്ന് പറയും ഈ ജീനിന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഐ ജീൻ എന്നാണ് ഈ ഐ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഇൻഡ്യൂസർ എന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡ്യൂസർ അല്ല അത് ഇൻഹിബിറ്ററി ജീൻ ആണ് ഇൻഹിബിറ്ററി ജീൻ ഐ ജീൻ റെഗുലേറ്ററി ജീൻ അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് റിപ്രസർ ജീൻ റിപ്രസർ ജീൻ എന്തുകൊണ്ട് ആ വാക്ക് പറയുന്നു റിപ്രസർ ജീൻ കാരണം ഈ റെഗുലേറ്റർ ജീൻ ഒരു പ്രോട്ടീനിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ റിപ്രസർ ജീൻ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ അത് ഇൻഹിബിറ്ററി ജീൻ എന്ന് പറയാം ഐ ജീൻ എന്ന് പറയാം റിപ്രസർ ജീൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റർ ജീൻ എന്ന് പറയാം അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രൊമോട്ടർ ജീൻ ആണ് എന്താണ് പ്രൊമോട്ടർ ജീൻ അത് ന
റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ജീനിലാണ് അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുകയും ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ജീനാണ് ഓപ്പറേറ്റർ ജീൻ ആ പേര് പോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റർ ലാസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ ജീനാണ് ഓരോ മെറ്റബോളിക് പാത്തുവിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് തരം മൊത്തത്തിൽ ഇത്രയും ജീനുകളാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് റെഗുലേറ്റർ ജീൻ ഓർ ഇൻഹിബിറ്ററി ജീൻ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റിപ്രസർ ജീൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ പ്രൊമോട്ടർ ജീൻ വിച്ച് ഈസ് എൻകോറാസ് പി പ്രൊമോട്ടർ ജീൻ വേർ ദ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഫസ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ജീൻ ഇറ്റ്സ് ഹെൽപ് ടു സ്വിച്ച് ഓൺ ആൻഡ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ വിച്ച് ഡിപെൻഡ് ഓൺ ദ മോളിക്കൂൾ ദീസ് ആർ അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജീൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കണം ഓപ്പറോൺ രണ്ട് തരമുണ്ടെന്ന് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇൻഡ്യൂസബിൾ ഓപ്പറോണും ഉണ്ട് റിപ്രസബിൾ ഓപ്പറോണും ഉണ്ട് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇൻഡ്യൂസബിൾ ഓപ്പറോൺ ഇൻഡ്യൂസബിൾ ഓപ്പറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം ഇവിടെ ഞാനൊരു വാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് അതായത് ഈ ജീൻ എക്സ്പ്രഷനെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ദ പാത്വേ ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഇൻഡ്യൂസർ ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻഡ്യൂസബിൾ ഓപ്പറോൺ എന്ന് പറയും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ രണ്ടാമത്തത് റിപ്രസീവ് ഓപ്പറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ പാത്വേ പാത്വേയിലെ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടി ആർ പി ഓപ്പറോൺ ട്രിപ്റ്റോഫൻ ഓപ്പറോൺ ദിസ് ഈസ് ലക്ടോസ് ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ ഇത് എൻട്രൻസിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ ഒരു ഇൻഡ്യൂസബിൾ ഓപ്പറൺ ആണ് അതേസമയത്ത് ടി ആർ പി ഓപ്പറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്രസീവ് ഓപ്പറോൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ എന്ന് പഠിക്കാം ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജീൻ വിച്ച് കൺട്രോൾ ലാക്ടോസ് മെറ്റബോളിസം ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡൈസാക്രൈഡ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാം കെമിസ്റ്റിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലാക്ടോസ് ഗ്ലൂക്കോസും ഗലാക്ടോസുമായിട്ട് മാറുന്നു ഈ മെറ്റബോളിസത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജീനിനെയാണ് നമ്മൾ ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡ്യൂസർ ആണ് ലാക്ടോസ് മോളിക്കൂൾ ഇൻ ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ ലാക്ടോസ് ഈസ് ദ ഇൻഡ്യൂസർ വിച്ച് എൻഹാൻസ് ദിസ് ഓപ്പറോൺ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെ പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കോളി ബാക്ടീരിയയിൽ ഈ ലാക്ടോസിന്റെ പ്രസൻസിലും ലാക്ടോസിന്റെ ആബ്സെൻസിലും ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു ലാക്ടോസ് ഈസ് ദ ഇൻഡ്യൂസർ അപ്പൊ ഈ ലാക്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ലാക്ടോസ് ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിനുമ്പ് നമുക്ക് ഇവയെ പരിചയപ്പെടാം ഇത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പ്രൊമോട്ടർ ജീൻ ആണ് ഇത് ഇൻഹിബിറ്ററി ഓർ റിപ്രസർ ജീൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത് ഓപ്പറേറ്റർ ജീൻ ഈ മൂന്ന് ജീനും കൂടെയാണ് ഇതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓപ്പറോണില് ഈ സ്ട്രക്ചർ ജീനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലാക്ക് സെഡ് ദ ലാക്ക് സെഡ് ദ ജീൻ കോഡ് ഫോർ ബീറ്റ ഗലാക്ടോസിഡേസ് ബീറ്റ ഗലാക്ടോ സിഡേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീൻ ആണ് സെഡ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ജീൻ കോഡ് ഫോർ ബീറ്റ ഗലാക്ടോസിഡേസ് എൻസൈം അതിന്റെ ജോലി എന്താ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ കൺവേർഷനെ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈം രണ്ടാമത്തത് വൈ ജീൻ വൈ ജീൻ കോഡ് ഫോർ പെർമിയേസ് പെർമിയേസ് എന്താണ് പെർമിയേസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അബ്സോർഷൻ സെല്ലിലേക്കുള്ള ലാക്ടോസിന്റെ അബ്സോർഷൻ പെർമിയബിലിറ്റി കൂട്ടുന്നു മൂന്നാമത്തത് ട്രാൻസ് അസിറ്റിലേസ് ട്രാൻസ് അസിറ്റിലേസ് മൂന്ന് എൻസൈമുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിന്റെ പരിപൂർണമായ ഫങ്ഷൻ അൺനോൺ ആണെങ്കിലും ഇത് ഈ മെറ്റബോളിസത്തിനെ ഇതേപോലുള്ള കൺവേർഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ജീനുകളാണുള്ളത് സെഡ് ജീൻ കോഡ് ഫോർ ബീറ്റ ഗലാക്ടോസിഡേസ് വൈ ജീൻ ഫോർ പെർമിയേഴ്സ് ആൻഡ് എ ജീൻ ഫോർ ട്രാൻസ് അസിറ്റിലേസ് ദീസ് ആർ ദ ത്രീ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ഇൻ ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ആൻഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ്
produce a repressor mRNA. This is the repressor mRNA. Repressor mRNA. From which a repressor molecule is formed. This is the repressor molecule. This repressor protein, in the absence of lactose, this repressor protein attached with the operator gene. Can you see here? This is the repressor protein. The, it combined with the operator gene and switch off the system. This is switched off. No, so no Z is formed, no Y is formed, no A is formed. There is no metabolism of the lactose also. Idana in the absence. Karanam, lactose illengil, lactose in the metabolism in the enzyme in the avishil lello. Adhubundu, lactose in the absence, e moon enzyme undao nila, e system switch off chiyugayana chiyunadu. Then, in the presence of lactose, in the presence of lactose, in the sambhoikinu, inducer aya lactose in the presence, in the sambhoikinu, in the presence of lactose, everything is same here, but the difference, the I, I or the inhibitory gene produce the repressor mRNA, from the repressor mRNA, repressor molecule, repressor protein is formed. This repressor protein, Attached with the inducer, you can see here, this is the inducer, lactose. This lactose combined with the repressor protein and it cannot go to the operator side, it cannot go there. So, what happened? It cannot attach to the operator gene and this will switch on. That means Z, Y, A. All this formed from a lac mRNA. One mRNA will produce all the three genes. This gene beta galactosidase, this gene permease, this gene transacetylase. All the three enzymes are formed and it enhances the metabolism of the lactose. This is in the absence and the presence of inducer that is lactose. This is about lac operon. Thank you.